，儿子来我们 Q M 说，所以我才会遇到啊。然后我就发现原来是郎有情，妹无意。结果那个宣传车就咻的一下就开过来<笑>，所以雅芝对那个男的没有兴趣哦。通常照正常人的逻辑反应来推算，应该是没有兴趣。不过大家也知道，赵雅芝这个人呢没有脑，所以根本没有逻辑可言，所以他的反应我也不是很清楚。不过我能确定的呢，就是当赵雅芝听到。沈焕清这三个字的时候，他就像被电到一样，这样子，呜，被电到应该就是没意思。嗯，对啦，我也是投赵雅芝啊，没意思一票，可能还有点反感。他常常被电到。哎，那我们欢迎我们北大门最佳女教授赵雅芝出场。哎，张老师，你有没有觉得走红毯的感觉？哎呦，刚走红毯的时候啊，两旁的观众站在芒果树下、啊，高喊我的名字哦，我都不好意思跟他们打招呼。啊？你还跟芒果树打招呼？应该只有沈叔叔觉得你很正常吧？最好是沈叔叔，我是海珠站对士兵为荣哎，而且大家知道啊，我想到我们部落的集美貌与体力于一身的女战士。这哈子，你从第一天就讲到现在，自己都不会腻啊！又不是我讲，是他们讲的。而且陈叔叔他只是一个看着我长大的叔叔，没有什么特别。所以你们不要再鸡同鸭讲了，好吗？哎，嗨，欢青，干嘛啦？啊，各位各位看到没有？我们集美貌与体力一身的女战士被我抓到法庭了，昨天应该是调查赶不定，从我们的指令，我们叫沈欢青。我有咒语可以治你哦，怎样？林国良，很小啊呀，沈万青啊，对对对对。好了啦，好了啦，我们大家开开玩笑就好，不然等一下就会认真的。对啊，赵老师你不要乱讲啊。对啊，赵老师应该很不舒服，我们大家帮他想想办法嘛。嗯，赵老师，我觉得我可以体会你的感受，哎，就像邱又廷一直对我那样。嗯，还是两位大姐、善姐人，你知道这感觉非常不舒服。如今，你要不要帮雅芝想想办法啊？我，我连邱又廷的事情都应付不来了，我应该没有别的办法了。啊，大姐，那你结过婚比较有经验，还是你在帮他想办法？我自己的婚姻都处理不好了，我也没有办法。哦，对不起，我问错人了。雅芝，那你自求多福咯。好，就不要讲沈焕清的名字了啦。阿紫是做鬼吗？他爸爸。那沈文成呢？哪里啊？来来打！那贾丽锦酒吧，还可以吗？喜欢吗？高兴就好。少少少少，喜欢呢。下一个啦。啊！我们经过生，保证的故事，保证，保证。哎、欸，想不到这怪叔叔还真是有心哎！宣传车加上海报，手上还捧一束玫瑰花，真的为他儿子编形象。想不到这老子还是有行情的，嗯，好扯。哎呀，果然呐、啊，这种不要脸的方式还是天下无敌啊！哦，相较之下，师傅，你追你出镜的方式简直是小虾米遇到大金鱼，哎，一口就被吃掉了，完全没有看懂。你是咧嘴贱咯，死老狗！奇怪，这什么小虾米是什么意思啊？我是要打动李淑静好吗？而不是花招多炫。哎、欸，我跟你们讲，邱婷现在算是懂事了。他以前为了把妹，请了十个林演，结果林演还没到，他就来真的。你们想后来变怎样？原本是一打十，变十打一。哎哎哎哎哎，这种事就不用再提了好吗？哦，哇塞，邱婷。想不到你还蛮耐打的，防御率一定很高。如果啊，我们可以读懂女人的心，然后知道他们在想什么，那就好了。嗯，对啊，我觉得表现有进步了，可是就是想不透。啊
哎呦喂呀、啊！哎呀，师傅不知道你们两位有这种烦恼哎。嗯，传亮，做自己就好。你现在表现越来越好，对方会知道你的心意的。倒是你这光心，不是我在讲你。你有时候看起来文质彬彬，但有时候看起来鬼鬼祟祟。你有什么话就说出来，不要憋在心里面吧。哎，等一下，他到底哪里文质彬彬？就是憋白。闭嘴啦！哎、欸，好像也是。郭亮，谢谢你啊，知道。我不会害大家的，我继续努力。军中情人 ，Thank you。但是我呢，有说不出少年的烦恼。哎、欸，等一下，你错了，是老年。你看，<笑>差太多了吧？对我都有两种态度。干嘛啦？哎、欸，你平常都看衰我，啊，叫我放弃、嗯。为什么对他们两个就是鼓励嘞？不一样嘛，李淑静已经拒绝你了，他们还在进行式，但不一样 ，I N G， 你懂吗？分明是偏心的。那<笑>、欸、你要去哪里？<笑>我要去哪里？我要现在找李淑静啊！我要用我的秘密武器让李淑静心动，寻请男生的面子就靠秋挺，秋挺不起来啦！你来出来。加油啊！加油啊！小屁股不是真的，还有一件那个玫瑰花，小秘密武器，把你书记的照片摆在。哎，学长。哎，杨牌。你在笑什么？我看你平常收假的时候都杀气腾腾的，今天感觉好事发生了。有吗？有。那个某人吩咐我，他说上一次你下厨，然后想要请你吃一顿饭，补回来。他问你想要吃什么，他去做。我啊，如果你有事的话，我可以帮你回绝他、哦。我没事啊，我只是在想，你指的某人是指伯母。还是你？当然是我妈。所以不是你要去学下厨啊？呃，不是。所以你刚刚笑那么开心，这对你来说是好事哦。学长，好了，我开玩笑了啦。你最近真的很爱开玩笑哎、欸。开玩笑是好事啊。不然你每次都板着一张扑克脸，跟那个扑克牌的 Q 一样，难怪那些新兵都不敢接近你。我会吗？我觉得你可以试试看啊，这样子你也可以去多了解他们心里面在想什么，也可以帮助你的领导同意啊。你说是不是？嗯，蛮有道理。好，那我下次就多笑一点。对啊，你看你笑起来多可爱。爱你，嫁给我好吗？呜呜，你要干嘛？哎，淑清，这是我为你准备的生日礼物，你看一下。我不要收了。你收起来吧，看一下。我就不要收了，干嘛看？呃，那我帮你打开。你看，淑清，很漂亮哎，你看，超美的。我不会收的啦！哎呀，你不收，我怎么祝福你 Happy New Year 啊？不是不是是是 Happy Birthday！ 你真的明知故问哎！我都拒绝你了，你怎么还是听不懂呢？你是不是要接这句话、啊？哎、啊，你就知道干嘛送我生日礼物？我就是要等你这句话，证明我很了解你啊！哎呦，你要给我机会嘛，才知道我对你的好嘛！你不要那么快就判我死刑。至少在结婚之前，起码要天天见面嘛，对不对？哪一天你突然发现我对你的好，或者是下一天，或者是下一个 moment， 你说不定呢、啊。邱又廷，我们是朋友。如果你今天送我一张小卡片，送我一个小东西，我会很高兴。可是你送我那么贵重的东西，如果我收下，我会觉得很对不起你。我只希望我们是朋友。从入伍以来，我有体会到一件事情。
，就是凡事不要强求，好好做自己就好。希望你也可以有所体会。我比较努顿的。我只知道什么叫做永不放弃。永不放弃不是用在这里的。哎呦，就当做是捡到了嘛，宋书记。我不要收嘛，书记。你真的很奇怪哎、欸，你一定要这样子吗？你不觉得你一直给我负担，给我困扰吗？你这样我压力很大哎、欸。嗯、我不应该对你凶的，不是你的问题。是我。你，你还好吗？收回去啊。我邱又廷，嗯，我跟你说，好好当兵，青春不是这样浪费的。这礼拜被扣卡，一定是把时间留给我的吧？我不回去，就一天把时间留给你啊！小军，小军，怎么了？还好吧，知道。啊，没事啦。李书记，排场好，跟我来。是。刚才我看到邱又廷在找你说话，你们在吵架吗？大排长没有，呃，就他想要送我生日礼物，但是被我拒绝了。真是的，他怎么老是听不懂？这样会不会影响你受训？要不要我跟周班长说一下？谢排长，不用了，我已经有拒绝他了。我想他应该会死心。他会死心吗？你为什么要帮他说话？因为我们大家都是好朋友啊。我怕我不小心。一不小心怎么了？我怕我不小心会说出伤人的话。我怕会伤害到别人，不想再，不想再伤害人了，不想再伤害我周围的朋友们。你有伤害过人吗？没关系，你跟我说，你慢慢的说。我已经跟他讲过很多次了，我们就是只能当朋友，请他就是放弃。可是我不知道为什么他都听不懂，我到底要怎么做他才会懂？我一定要说出那么直接的话，一定要伤害人吗？我真的不想再伤害人了。你是不是一直把林国良跟叶硕的事搁在心里，然后觉得是自己的错？书记，排长有说错什么吗？排长，你没有说错，我只是觉得好累，真的觉得好累。没事。没事，没事。
，排长，你找我来啊？是，排长是要问你，外面那台宣传车、哦，那个宣传车吗？你以后再也不会看到了，不会再带给你们困扰了。排长话还没有说完，你就插嘴。我是要说，那台宣传车我没有看到，觉得有点可惜，听说很精彩。排长，你这样皮笑肉不笑的，我好害怕哦！我有要骂你吗？不是啊，你把我找来，就觉得没好事。排长在大家的心中就是那么可怕吗？对啊，我都不敢跟你抬杠哎。我也没有要跟你开杠，我是在关心你。真的假的啦？你要关心我？难怪潘朵拉班长这么常骂你，不知道为什么你就是有一种让人想骂的冲动，是不是太过分可爱了呢？可能就是因为你这么可爱，所以大家才会出奇招，开宣传车来追你啊！台长，你好会讲话，我好喜欢跟你聊天。赵老师，那有人开宣传车来追你，会造成你的困扰吗？还好一点点。那会影响你超课吗？不会啊，又不是跟他当兵，回家才会看到，才烦嘞。那就好，我看你那么乐观，这件事应该不会造成你的困扰吧？记住，以后有事情可以跟我或班长说，知道吗？毕竟最近大家对感情都有一些困扰。排长，你也有吗？我，就是在肯定的时候看到你跟一个男的走在一起，现在没了、哦。肯定。杨排就抓着那个男生的手走进电梯。那你们有没有看到那个男生有没有比宋白帅啊？后来呢，在火车站又看到你跟你比较瘦小的男生走在一起，比较瘦小。那羊排哦，哎，是羊排哎，他也跟谁说话？赵雅芝，我我真的完全都听不懂你在说什么。还想告诉你，我没有男朋友，请你不要到处乱说。啊，真是一直被你转移话题，害我就不知道讲什么。我原本是要问你叶淑娥跟李淑静的事，潘朵拉说他们已经和好了，是真的吗？对啊，他们和好了，我亲眼看到的哦。啊啦，没事啦，没你的事，赶快走，赶快离开。谢谢排长，离开离开，要跑了。对不起，我睡着了。没关系，休假时间还没到，你可以多休息一下。嗯。舒静，每一个人都会犯错，有的人会想要弥补，有的人会选择忘记，甚至有一些人会假装没事。但也有一种是想要弥补，却没有机会。曾经我自以为好意，我帮朋友接了一通电话，那时候没有多想，结果后来导致他们分手。但事隔多年之后，我才知道。其实我错了，我不应该接电话的。我到现在都还没有解释的机会。那对方有怪你吗？他没有怪我，一
应该是过了那么多年，他也释怀了吧？我是想要跟你说，不管你现在经历了什么，终有一天大家都会释怀，也会忘记。但现在最重要的是，这个当下，你有没有去想过，你的目标是什么？你到底是为了什么来从军的？你还记不记得有一次我们在医护所外面，你那时候脚受伤，你当不了受伤代表，跟我说的话。受伤代表对你来说真的很重要吗？哎，你为什么会想要来当兵？挑战自己，军职是最好证明自己能力的机会，让自己尝试一下别人眼中女生不可能完成的任务。你那时候跟我讲说，受伤代表也没有什么，但是这对你是一个挑战自我的开始。还有一次，你站在门口。你听到受访人员换人，你那时候的表情你还记得吗？受访代表另有新的人选，那一种为了争取荣誉而失落的表情，那个眼神坚定，一心一意。只想求表现的李淑静，去哪里了？我知道耶稣已经跟你很好了。那我就更不认为邱若婷在你心中会造成多大的压力。你现在所有的情绪，有内疚、自责，甚至有一点点的罪恶感，我也猜得出来，大概是为了谁。也只有他，会让你一直对邱若婷跟叶淑儿感到内疚。台上，没关系，不用多说。台上也是女生，我懂那感觉。我也不喜欢有人去干涉我感情的事情啊，所以我也不会多说什么。我只是希望你可以去想一想，你比较喜欢钢琴部队的李淑静。还是现在的，嗯，我知道了，谢谢排长，嗯。下来，那你要你要下来，他马上下来。那个，你家这个比较白，因为被刘海遮住，防晒。这边有个，对，这边，这边。咋子？拿来。什么东西？卖高地金哦，拿来。你是说我的心吗？我的心是属于秀敏的。如果你要的话，我也是可以给你的。心，你赶快拿走啊！我快要烦死。我才不要他的心呢！恶心！嫂<笑>子，我再给你最后一次机会。我现在手上可是我有沈焕清的电话号码。嗯、哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，好像有东西放在这嘞。哎呀，哎呀，啊，这个车。
，找到了。哪来的？哎，你很小气耶！我都已经跟你说我要一组龟了，跟你讲多久都不给。你要龟干嘛？你问你去我爸、啊，你是干嘛妈挤？真假他也去你家哦？你也太惨了吧！哎，我跟你们还没有遭殃的人讲，离营宣导三件事：不要去不良场所，不要酒驾。绝对别让赵老师去。嗯，哎，熊明这样不好，你排挤我，谁让你晚上都乱踢人？这我可以作证，他睡觉三百六十度这样转嘞，我才能踢下去。哇，大把夸张哎，你也遭殃。赵老师，那你可以来我家，我舅舅会好好招待你，而且我的床很大，你可以转七百二十度。<笑>真的吗？哎、欸，你不要问了哦，他舅舅是副指挥官哦。<笑>啊，算了算了啦。哦，只怕、啊、如果去玛丽房间，他一打开门哦，那个何空亮。<笑><笑>李书信，很多时候用说的不一定能把你的想法如实表达，可能会因为对方的回答而有所改变。讲到最后，你就会发现，怎么跟你原本想的不太一样。那你可以用写的，一字一句的，让邱若婷知道，是很诚恳在回应他的感情。我相信他也会知难而退。那如果他还是不死心的，那你就不要有顾忌，说你该说的。我知道了干嘛穿外套？我怕冷啦。怕冷？你该不会有事瞒着我吧？我跟……他们还在找你麻烦哦。姐，这件事你就不要再管了啦，这样下去只会没完没了。不行啦，我会处理。他们真的会让你当不了兵，而且我也不想再让妈担心了。阿姨知道吗？所以你打算瞒着我们，独自面对吗？我已经打算努力去考台北的学校，只要我离开，他们找不到我。应该就会放弃了吧？你觉得这是根本办法吗？你永远不回家吗？那阿姨怎么办？这里就是你家哎、欸，也是我们的家，为什么离开的是你啊？我不会让你跟阿姨受到任何伤害，我保证。早回家。
走啦。回去擦药，有事要讲，知道？好啦。平常都很小心谨慎的，今天怎么啦？没有啦，平常不是这个脸吗？不会啊，我看你跟雅芝相处得很开心哎，而且你最近越来越常笑咯。哪有？明明就有。倒是你吧，最近比较常笑。对呀、啊，最近彤彤的事情也处理得差不多了，而且我觉得放宽心之后真的好很多哎。那你阿妈最近还好吗？嗯，阿妈好很多了，谢谢你的关心。我觉得家人才是最重要的，对不对？下一个啦！呀，弄啦！你笑起来好看呢。你也是啦。一起笑嘛。我洗衣服啦。七，确实做，今天要臀腿成一直线。八，九，脚跟并拢。你还是撑好。十，步步用力。十一，屁股不要翘起来。十二，都快几周了。十三，还有人腹部给我倒地上了。在做什么？握个杂志啊！十四，肩腰臀腿成一直线。十五，加油！下去啊！十六，我撑着。腹部用力。十七，十八，十九，肩腰臀腿成一直线。还有人膝盖给我着地，是不是？偷懒呐，二十，跟着数字下去，会给我慢半拍的。二一，二一，很好。第一班前六个，你们完蛋了，都来多久还做不好？二二，还有人做拱桥啊？胖吉，几个礼拜了，都要健测还做不起来，做那么吃力。二三，一个口令，一个下上。龙龙，我看你在偷懒啊。二四，我操 ，PK， 笑什么笑啊 ？PK，PK，PK， 干什么 ？PK， 三十，起立。好，龙龙，你下去。是要 PK 班长跟你 PK， 来啊。哦，看谁先做完五十下。龙龙加油！预备，加油！龙龙加油！开始。龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！龙龙加油！下来，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。胖子，水果扫一下。嗯。何龙，师傅叫你过去。拜。好。偷懒呢，哥再睡一下扫。师傅，你找我。哇塞，那不是你的，胖子，够怪。我叫你扫，你给我叫龙龙扫。看什么？回去啊。哦。怎么样？你现在什么意思
？为什么是我扫？你自己下去扫就好啦。哎呦，八戒呀、啊，带师傅的话都不听了，是不是？理由一大堆，都不会当兵啊？服从的话都不听啊？你又不是班长，我干嘛听你的？不然你教我怎么扫比较快？我教你。哎呀，啊呵、啊，我赶紧嘎，来来来来，蹲着看，看好。看清楚，怎么样扫地？蹲着，蹲好，蹲好哈。师傅就教你怎么扫地啊。扫地这种事情呢，很简单。看清楚啊，扫给你看的。啊，好，书记啊，何力气啊？我我书我书记啊啊，怎怎么是你？嗯，咦，奇叔嘞，你没生气吧？哎，书记，兄弟，报告，什么东西这么开心啊？啊？啊，没有，没有，是吗？嗯，地震，老师。咦，不不，哎，这里动了吗？我捡，班长，这是私人物品呐！私人物品会一直拿在手上，你骗我！龙泉最帅的班长，哎，这我知道，不用你多说，这是女生写给我的信呐！邱婷，班长，拜托啦，没有这封信，我真的活不下去，我拜托啦！干嘛一直抓着我手？就跟你说放手哦，啊！我去卖保管，你好好扫地，不然你就不要怪我不客气哦。乖，下一个，做牙齿，嗯，赶快扫啊，不然你就别拿不到信了。扫好再来找我。哎，赶快扫，快一点，赶快给我扫，快点胖子，龙龙。快点，十秒钟，快点，还是快一点，动作加快啊！哈今天是手榴弹基本投掷的第二次练习。第一次投掷的时候，图片成绩不是很理想。经过三个星期的训练，我希望今天的成绩。都可以有所提升，不要再让我看到什么偏蛋、未进蛋，连蛋都投不出去，把它全天炸死的。今天，我希望都不要再发生。待会第二排先投掷，其他排先实施辅助练习。同桌。开始抽卡，李书记，上一次十六公尺，很棒，继续保持。是。新兵李书记做第一次投掷，投掷。七公尺。李书记，起立，有进步哦。谢谢排长。很好，入列。新兵这支做第一次投掷，投掷。八公尺，这支。不错，这次有进弹，而且比上次更远。你是实习干部，一定要做比别人更好。起立，谢谢排长。好，入列。重心要再稳一点。军兵军校，我们进行第一次投掷，投掷。
五公尺。林秀敏，差一点点就及格了，起立。好，入列。新兵万星做第一次投掷，投掷。未进弹，文心，眼睛不要去看手榴弹，而且你的线跟你还差那么远。下次投的时候可以再往前一点点，你还差了两步的距离。举例，谢谢排长。你的准度还有臂力要再加强。好，回去。洪曼丽，不要再奶油手了，知道吗？知道。新兵黄曼丽做第一次投掷，投掷。干嘛？坐哈。洪万利，头再压低一点。就你进步最多，至少这一次不是头在你面前。起立，再加油。是。入列。叶树啊，上一次十二公尺，不要再跑到禁区了，知不知道？知道。新兵叶树啊，第一次逃职。叶树，去哪里？高排长，我要助跑。回来，这里，从这里开始，助跑。毛病一堆，重来！新兵叶树啊，第一次逃贼，逃贼！